Assalamualaikum viewers. आज के हम लोग जी वी जोटा देख बो शेटा होते हैं जे कि भावे हम लोग हमारे सी पैन ने पाइथन प्रोजेक्ट के रन कराई थे पड़ी है तो ये जो ना हमारे किच रिक्वायरमेंट आते हैं शेटा सर्वर रिक्वायरमेंट होते पड़े दार पड़े टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होते पड़े तो हम लोग प्रथम ही आश्चर्य तो प्रथम ही जितना लाख पे शेटा होता है चाहे मैं इतने नोटपैड ओपन करें नहीं, ओके, प्रथम ही जो दिया हम लोग बोली शेटा होता है सर्वर रिक्वायरमेंट का था जो दिया बोली, ओके, शेटा होता है एक नंबर जितना लाख पे शेटा होता है टर्मिनल ऑप्शन ओपन था तो हाबे हैं, ओके, टर्मिनल ऑप्शन था तो हाबे কারণ টার্মিনাল দিয়ে মূলত আসলে আমাদের কি ইনস্টল করতে হবে দুই নাম্বার সেটা হচ্ছে জিসিসি মোডটা এনাবল থাকতে হবে আপাতত এই দুইটা আমাদের রিকোয়ারমেন্ট লাগবে সার্ভার রিকোয়ারমেন্ট ওকে আচ্ছা এখন বিষয় হচ্ছে টার্মিনাল অপশন যেটা অনেক ক্ষেত্রে হয়তো বা আপনি আপনার এখানে সার্চ করে টার্মিনাল অপশনটা পাবেন না হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যে কোম্পানির কাছ থেকে আসলে হোস্টিং কিনবেন তো সেই কোম্পানিকে হচ্ছে নক করে ऑप्शन टा ऑन करने तक पार बन, ओके एवं आरेक टा होते जितना बोल सकते हम शेटा होते हैं जीसीसी है इटा ओके तो इनाबल करने तक हावे अदरवाइज के तो ए प्रोजेक्ट टा मुल्लो तो आश्चर्य की हावे ना रान हावे ना ओके तो प्रथम ही चुलन शुरू करा जाए जे अम्म रा प्रथम ही जितना कोर बो शेटा होते हैं अ buzzburn.com एक है ना मुल्लों तो आश्चर्य हम रा मधे पाइथन प्रोजेक्ट टके इनस्टॉल कर बो तो एक हो ना हम रा जो देख तो जाए नीचे दिखे आमी जो दी फाइल मैनेजर है जाए के फाइल मैनेजर की ये हम रा जो दी buzzburn ए जेक है ना जो दी जाए ए जेक है ना क्लिक कोडी देखे ना एक है ना होते हैं वेल नॉन अच्छा एक तो होते हैं cgi पीन तो हम रा ए and then finally যদি আমরা এখানে এসে একটা রিলোড দেই তখন এখানে কিন্তু ফাঁকা দেখাবে যে কিছুই নাই এরকমটা এই যে ফাঁকা দেখাচ্ছে তো আমরা প্রথম যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমি প্রথমে চলে যাব সেটআপ পাইথন অ্যাপে এখানে ক্লিক করব হ্যাঁ বা আপনি এখানে পাইথন লিখলে এই অপশনটা চলে আসবে আচ্ছা আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এইটা কিন্তু ইনস্টল করতে কিছুটা সময় লাগবে সেই সময়টা ধৈর্য নিয়ে যদি আপনি দেখেন তাহলে মূলত আসলে পাইথন আচ্ছা আসলে না যে ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন আপনার হয়তো এই অপশনগুলো থাকবে না হ্যাঁ এই অপশনগুলো থাকবে না কারণ এখানে আমি পূর্বে কিছু অ্যাপ্লিকেশন ক্রিয়েট করে রাখছি ওকে তো ক্রিয়েট অ্যাপ্লিকেশন এখানে ক্লিক করব করার পরে এইখানে আমি দিয়ে দেব 3.7 কারণ আমি একটু দেখাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে এখানে রিকোয়ারমেন্টের কথা উল্লেখ করছে দেখেন এই যে আমি যে কি বলে प्रोजेक्ट नहीं है काज कोर्स इसी का नहीं रिक्वायरमेंट का था उल्लेख कोर्स है उसे ए जे सिलेक्ट थ्री और थ्री पॉइंट सेवन और थ्री पॉइंट एट तो हमें एक्चुअली थ्री पॉइंट सेवन टाइम यूज़ कर बोल की है ओके अच्छा आशन तो वाले हम लोग काज शुरू कोडी ओके अच्छा एक है ना हम लोग एक टा नाम दी बो है যেটা করব সেটা হচ্ছে বাজবান এটা অন করব আর এইখানে আর কিছু লেখার দরকার নাই হ্যাঁ বা এই যে ফিলগুলাতে আর কিছু লেখার দরকার নাই এখন ফাইনালি আমরা এটাকে ক্রিয়েট করব তো ক্রিয়েট করতে কিছু সময় নেবে আমরা সেই সময়টা পর্যন্ত ওয়েট করি ওকে এটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে ক্রিয়েট হয়ে গেলে এখন দেখেন বর্তমানে আমরা যখন রিলোড দিচ্ছি তখন এটা কেমন দেখাচ্ছে এখন কিন্তু দেখাচ্ছে ইট ওয়ার্কস পাইথন 3.7.16 ওকে আচ্ছা আমরা যদি এখানে একটু রিলোড দিই অর্থাৎ এখানে buzzburn.com এখানে যদি রিলোড দিই দেখেন এখানে একটা .ext অ্যাক্সেস ফাইল তৈরি হয়ে গেছে ওকে আচ্ছা তো আমাদের এখন এই কাজটা এখানে হচ্ছে শেষ কমপ্লিট এখন আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি ওকে আমরা এখানে যাই দেখেন আমাদের হচ্ছে প্রথমে আমরা পাইথন অ্যাপটা কি করলাম ক্রিয়েট করে নিলাম এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে ডেটাবেস তৈরি করে নেব হ্যাঁ তো ডেটাবেস যদি আমরা তৈরি করতে চাই আমরা এখান থেকে ডেটাবেস তৈরি করতে পারি ওকে আমরা এখান থেকে ডেটাবেসটা তৈরি করি এটা এদিকে থাকলো ওকে আচ্ছা ডেটাবেস তৈরি করতে গেলে আমাকে যেতে হবে এই যে মাই স্কুল ডেটাবেজেস এখানে গেলাম যাওয়ার পরে এইখানে আমি কি করব ডেটাবেস তৈরি করব হ্যাঁ ওকে তো এখানে আমরা একটা ডেটাবেজের নাম দিলাম সেটা হচ্ছে আমরা দিলাম হচ্ছে বি সফট এ এরকম একটা নাম দিলাম আর কি হ্যাঁ বি সফট এ ওকে 
আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার ডেটাবেজের নাম হ্যাঁ ওকে এগুলো কিন্তু আমার লাগবে হ্যাঁ তো এই জন্য আমরা করব কি আমরা হচ্ছে এখানে যাই এটা হচ্ছে ডেটাবেজের নাম ওকে আমরা নাম ইউজার পাসওয়ার্ড সব একই দেব হ্যাঁ ওকে আসেন শুরু করি ওকে আচ্ছা এটা হচ্ছে এরপরে হচ্ছে আমি তৈরি করব ইউজার ওকে ইউজার এটাই রাখলাম এবং পাসওয়ার্ডটা আমি সেম দিব তাহলে আসলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে আর কি আর যেহেতু এটা টেস্ট পারপাস তো এই জন্য আমি এখানে এতটা সিকিউরিটি এখানে মেইনটেইন করছি না হ্যাঁ ওকে ক্রিয়েট ইউজার ওকে হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ইউজার এবং কি ডেটাবেসকে আমরা কি করে দেব এক করে দেব হ্যাঁ ওকে বি সফট এ ছিল হ্যাঁ ওকে বি সফট এ ওকে ইউজার এন্ড ডাটাবেসকে আমরা কি করব এখানে অ্যাড করে দেব অ্যাড করে দেওয়ার সময় এখানে আবার একটা অল প্রিভিলিয়াস চেকমার্ক দিয়ে মেক চেঞ্জেসে ক্লিক করে দেব ওকে এটুকু কাজ আমাদের শেষ এখানে আচ্ছা এখানে আমাদের আপাতত আর কোনো কাজ নেই এখন আমরা যদি একটু এখানে যাই আমাদের এটা হয়ে গেছে এগুলো সব কমপ্লিট করছি এই প্যাটার্নটা কমপ্লিট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন টার্মিনাল অন করতে বলছে টার্মিনাল অন করার আগে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমরা একটা ফাইল ওইখানে রাখবো হ্যাঁ আচ্ছা একটু দেখি এখানে এই যে দশ নম্বরে যেটা বলছে সেটা হচ্ছে একটা ফাইল রাখতে হ্যাঁ এই যে ডাউনলোড ইনস্টল অ্যান্ড কোড ক্যানিয়ন মূলত আমাদের স্ক্রিপ্টটা কোড ক্যানিয়ন থেকে নেওয়া তো আমরা যে কাজটা করব এখন সেটা হচ্ছে এই যে ইনস্টল জিপ নামক একটা হচ্ছে ফোল্ডার বা হ্যাঁ ফোল্ডার জিপ ফোল্ডার আছে সেটাকে আমরা এখানে আপলোড করব কোথায় আপলোড করব দেখেন আমরা এখানে যাই যাবার পরে আমরা কিছুক্ষণ আগে একটা রুট ফোল্ডার নামে একটা ফোল্ডার তৈরি করেছিলাম এই যে এইখানে এই যে বি সফট হ্যাঁ এই বি সফট কোথায় আছে সেটা একটু আমরা দেখবো আমরা যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে বি সফট লেখাটা দেখতে পারবো এই যে বি সফট হ্যাঁ এই যে বি সফট এটা তৈরি হয়েছে নয়টা চৌত্রিশ মিনিট টুডে ওকে আচ্ছা এটাকে ওপেন করব ওপেন করার পরে যেটা করব এইখানে ওই ফাইলটাকে আপলোড করব অর্থাৎ এই ফাইলটাকে যদি আপলোড করতে যাই আমি এইটা হচ্ছে ডেস্কটপে আছে ইনস্টল নামক একটা ফোল্ডার আচ্ছা ইনস্টল ওকে একটু সময় লাগছে খুঁজতে ইনস্টল জিপ হ্যাঁ ওকে তো এটাকে এখন আপ করছি এইটা আপলোড হইতে কিছুটা সময় নেবে আমরা সেই সময় পর্যন্ত একটু ওয়েট করব ওকে আচ্ছা অলরেডি ফর্টি পারসেন্ট পার হয়ে গেছে আমরা কিছুটা সময় ওয়েট করি ওকে এখন এখানে একটা ক্লিক করব ক্লিক করলে ইনস্টল জিপ চলে আসছে এখান থেকে আমরা এটাকে এক্সট্রাক্ট করব হ্যাঁ এক্সট্রাক্ট করে এটার মধ্যেই রাখবো আর কি হ্যাঁ এক্সট্রাক্ট করে দিচ্ছি কিছুটা সময় নিবে এক্সট্রাক্ট হইতে ওকে ক্লোজ করে দিলাম এখন এই যে ইনস্টল জিপ এটার দরকার নেই এই জন্য এটাকে আমরা কি করব এখান থেকে রিমুভ করে দেবো বা ডিলিট করে দেবো ওকে আচ্ছা এখানে একটা রিলোড দিই ওকে ফাইনালি এই পর্যন্ত আমাদের কাজ শেষ এখন এখানে যেটা করতে হবে আমাদেরকে স্টেপ টুতে এসে টু হয়ে গেছে আমরা টার্মিনালটা অন করে নেব টার্মিনাল অন করে নিয়ে এইখানে কিছু কাজ আছে হ্যাঁ তো দেখেন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এইখানে যাব যে আপাতত এটাকে স্টপ করে রাখবো হ্যাঁ স্টপ অ্যাপ ওকে আর আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে সি প্যানেলের এখানে ক্লিক করি করে টার্মিনালটা অন করে নেব হ্যাঁ ওইখানে যাই যে টার্মিনালটা অন করে নেব যে টার্মিনাল চলে আসছে টার্মিনাল আসার পরে যে কাজটা করব আমরা সেটা হচ্ছে এই যে এইখানে একটা লিঙ্ক আছে হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে এটা কপি হয়ে যাবে হ্যাঁ ওকে কপি হয়ে গেছে কপি টু ক্লিপ বোর্ড ওকে টার্মিনালে এসে রাইট ক্লিক করে মাউসে রাইট ক্লিক করে পেস্ট করব দেন এন্টার দেব ওকে তাহলে এরকম একটা ফর্মেট চলে আসবে মানে লাইন চলে আসবে আসার পরে আমরা করব কি এইখান থেকে এইটুকুটে কপি করব হ্যাঁ কপি করার পরে সেইমভাবে এইখান থেকে পেস্ট করব হ্যাঁ ওকে এরকম স্পেস চলে গেলে ব্যাক স্পেস দিয়ে আপনি এক ঘর বামে নিয়ে আসতে পারবেন দেন ইন্টার প্রেস করবেন এটা ইনস্টল হতে কিছুটা সময় নিতে পারে ওকে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার ইন্টারনেটের উপরে অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারে যে ইন্টারনেট চলছে সেই ইন্টারনেটের স্পিডের উপরে ডিপেন্ড করবে যে কত সময় লাগবে আর কি হ্যাঁ তো আমরা কিছুটা সময় ওয়েট করি দেখি যেটা অটোমেটিক ইনস্টল হয়ে যাবে কিছুটা সময় নিচ্ছে আমরা সে সময় পর্যন্ত আসলে ওয়েট করব
ওকে এখানে একটা জিনিস বলছি সেটা হচ্ছে টু আপডেট রান অর্থাৎ আমার বর্তমান ভার্সন হচ্ছে 23.2.1 বাট আপডেট ভার্সন হচ্ছে 23.3.1 তো আমি যদি এটাকে আপডেট করতে চাই তাহলে আসলে আমরা এটা আপডেট করে নিই আমরা পিপ লিখব আই এন এস টি এ এল এল হাইফেন হাইফেন আপগ্রেড জি আর এ ডি ই পিপ হ্যাঁ এটা আমরা আপডেট করে নিই আর কি যেহেতু আপডেট আসছে আপডেটটা করে দিলাম ওকে এখানে কি বলছে সাকসেসফুলি ইনস্টল হ্যাঁ ওকে ইনস্টল হয়ে গেছে এখন আমাদের যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমরা আসলে চেক করব যে আসলে আমাদের এটা ইনস্টল হয়েছে কি না তো এটাকে চেক করার জন্য আমি এখান থেকে এটাকে পেস্ট করছি অ্যান্ড দেন ফাইনালি রান করছি আমি তখন দেখতে পাচ্ছি যে থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু জিরো হ্যাঁ অর্থাৎ আমাদের জ্যাঙ্গোর যে ভার্সনটা সেটা এখানে শো করছে ওকে এর পরের যে কাজটা সেটা হচ্ছে আমাকে যেতে হবে হচ্ছে দেখেন এটা অ্যাপ নেম ইএনভি ফাইলে যেতে হবে ওকে तो हमें ये काजगुल्लो एक कर देखें से कोर फोल्डारे मध्य एक एन भी और एक हे कोर फोल्डार तो हमें हे ये कोर फोल्डारे मध्य सेल्स डट पाई हाँ ये नि टैब ओपेन करते बोलते और ये किस क्ज आई क्यागल एक देखें तो प्रथम जो क्या करब से हे योर एप नेम थे इन भी ते जाब हाँ तो ये फोल्डार और ये ये रानिंग थक हाँ ओके আচ্ছা এখান থেকে আমরা দেখেন এখানে কি বলছে এখানে বলছে হচ্ছে ইয়োর অ্যাপ নেম অ্যান্ড ওপেন ইট হ্যাঁ ওকে তাহলে অ্যাপ নেমটা কোথায় আছে দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা যে অ্যাপ নেমটা তৈরি করছিলাম সেটা হচ্ছে বি সফট নামে ওইটা কিন্তু আমাদের অ্যাপ হ্যাঁ এই যে বি সফট ওকে এটা ওপেন করলাম করার পরে এখানে কি করতে বলছে যেতে বলছে হচ্ছে ইএনভির মধ্যে তাই না ওকে ওপেন ইএনভি ফাইল ওকে ইএনভি ফাইলে যদি আমরা চলে যাই দেখেন कोई एन भी ए एन भी एखे हेटा कि करब इडिट करब ओके अच्छा इडिटे गलम ओके इडिटे जाने हे डिबाग ट्रु थकना यहाँ हे जो आपने क्योंकि दिए ठीक है ये कि बोलते डिबाग ट्रु बाट डिबाग ट्रु रखा जाए ना इन एक जिस माथे रखबें एखे तरह यहाँ नोट करे नाई एखे डिबाग ट्रु रखा जाए ना डिबाग ट्रु रखले आपनर वेबसाइट जो को प्रब्लेम है से प्रब्लेम जे क्यों आसले बुझते देखते जगह जगह प्रब्लेम आके तो जो करब ये डिबाग आप लिखे देव फल्स हाँ एफ एल एस इ फल्स ओके আচ্ছা ডেমো মোড এটা ফলস থাকবে এইটা ট্রু করে দেবো অর্থাৎ এই হোয়াইট নোজ কনফিউজ যেটা সেটা হচ্ছে ট্রু করে দেবো ওকে সরি ট্রু করে দেবো ওকে এবার ডাটাবেস নেম এই যে দেখেন এখানে আমরা কিছুক্ষণ আগে ডাটাবেস নেম ইউজার পাসওয়ার্ড লিখছিলাম না এগুলো এখানে বসাই দেবো যদি সবগুলোই আমি একই করে রাখছি এই জন্য সব জিনিস মানে সব জায়গায় এক একইটা বসাই দেবো ওকে ওকে দেখেন ওকে বসাইছি আচ্ছা এটা লোকাল হোস থাকবে পোর্ট এটাই থাকবে আচ্ছা আমরা যদি এখন এস এম টিপি নিয়ে কাজ করি তখন আসলে এই পোর্টগুলো দেবো তো আমি বর্তমানে এস এম টিপি নিয়ে কাজ করছি না আমি হচ্ছে পাতগুলো একটু দেখি এখানে মিডিয়া আছে তো এইখানে একটু জিনিসটা চেঞ্জ হবে কেমন চেঞ্জ হবে একটু বলি সেটা হচ্ছে এখানে আসি সব কিছু ওকে এখানে এখানে দেখেন বলছে হোম ইউজার নেম তারপরে হচ্ছে ইয়োর অ্যাপ নেম মিডিয়া হ্যাঁ এইখানে একটু ভুল আছে এখানে ইয়োর অ্যাপ নেম হবে না এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে ইয়োর ওয়েবসাইট নেম হ্যাঁ তো আমরা একটু আসি দেখেন সেটা হচ্ছে আমরা ওই লিঙ্কটা কোথায় পাবো ওই লিঙ্কটা হচ্ছে যে এখানে পাবো ওই যে ঠিক আছে ওকে আমরা যেটা করব এখানে হচ্ছে অ্যাপ নেমটা দেবো না এখানে আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে ইএন ভিতে যাই এখানে গেলাম ওকে এখানে হচ্ছে আমরা যেটা দিব সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়েবসাইটটা ছিল ওকে এই যে ওয়েবসাইটটা ওয়েবসাইটটার নামটা দিব ওকে ওকে অ্যান্ড দেন এটাকে সেভ করব আচ্ছা এটাকে সেভ করলাম করার পরে হচ্ছে আমাদেরকে যেটা যেতে হবে সেটা হচ্ছে ইউআরএলস অর্থাৎ এই যে ইউর অ্যাপ নেম কোড ইউআরএলস ডট পাই ওকে ফাইন তাহলে আমরা এইটাকে সেভ করলাম তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে এইখান থেকে কোর্ট তারপরে হচ্ছে ইউআরএলস পাই এইখানে দেখি কিছু কাজ করতে হবে কি না হ্যাঁ ওকে এখানে নিচের দিকে একটা কাজ এইখানে আর কিছু করতে হবে না এটা এই লিঙ্কটাতেই কাজ করবে না করলে তখন আমরা অন্য একটা পন্থা অবলম্বন করব ওকে আচ্ছা ওকে এখন আমাদের যেটা কাজ সেটা হচ্ছে এই জিনিসটাকে এটা হচ্ছে রাখতে হবে কোথায় প্যাসেঞ্জার উইজগি ডট পাই হ্যাঁ ওকে এটাকে কপি করলাম কপি করে আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে 
আমি প্রথম থেকে দেখাই এই যে এটা হচ্ছে আমাদের সব ফাইল ফোল্ডার এখানে এইখান থেকে আমরা প্যাসেঞ্জার উইজ কি এখানে যাব এখানে এডিট করি হ্যাঁ ওকে এডিট করে আমরা যে কাজটা করব এগুলো কিছুই রাখব না এখানে ব্যানিশ করে দিয়ে আমরা শুধুমাত্র এই লাইনটা লিখে দেব ওকে এন্ড দেন আমরা হচ্ছে এইটা এখন রান করব আমাদের টার্মিনালে ওকে আচ্ছা এখানে আসি এখন এইখান থেকে আমাদের টার্মিনাল মেবি এখানে ছিল হ্যাঁ ওকে রাইট ক্লিক করে পেস্ট এন্ড দেন হিট আর কিছুটা সময় নিতে পারে আমরা সেই সময় পর্যন্ত ওয়েট করি এটা হয়ে গেছে এরপরে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে মাইগ্রেশন হ্যাঁ মাইগ্রেশনটা করে নিই ওকে রাইট ক্লিক অ্যান্ড দেন পেস্ট অ্যান্ড দেন হিট মাইগ্রেশনটা কমপ্লিট করে নিচ্ছে ওকে মাইগ্রেশনটা কমপ্লিট করছে এরপরে হচ্ছে আমরা মাইগ্রেটে যাব ওকে মাইগ্রেট এখানে রাইট ক্লিক করে পেস্ট করতে হবে ওকে এটা কমপ্লিট অ্যান্ড দিন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সুপার ইউজার তৈরি করব ওকে আসেন আমরা সুপার ইউজার তৈরি করি ওকে সুপার ইউজার তৈরি করতে গেলে প্রথমে ইউজার বলবে তো আমি এখানে ইউজার অ্যাডমিন দিচ্ছি অ্যান্ড দেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে অলরেডি টেকেন হ্যাঁ তো আমি আমার নামটা ইউজ করছি তো কি ইউজ করলাম আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমরা অ্যাড্রেস দেব অর্থাৎ ইমেল অ্যাড্রেস আমি ইমেল অ্যাড্রেস একটা বসাচ্ছি ওকে পাসওয়ার্ড দিচ্ছি একটা আচ্ছা ওইটা আবার এগেইন করতে বলছে আমরা এগেইন পাসওয়ার্ড দিলাম ওকে এখানে কি বলছে পাসওয়ার্ড একটু শর্ট আচ্ছা এবং আট ক্যারেক্টার হইতে হবে তাই তো ওকে আমি এটাকে ওয়াই করে রেখে দিলাম অর্থাৎ আমি ওই পাসওয়ার্ডটাই নিব আর কি সমস্যা নেই আচ্ছা আমার এখানে ইউজার নেম তো ওকে আর পাসওয়ার্ড আমি যেটা দিয়েছি পাসওয়ার্ডটা টু শর্ট এই জন্য এটা বলছে এবং এখানে হচ্ছে আমি ওয়াই করে দিয়েছি যে আমি এটা নিব আর কি পাসওয়ার্ডটা সমস্যা নেই ওকে এখন আমরা আসি এইখানে সেটা হচ্ছে চেঞ্জ করতে গেলে এটা ওকে আমাদের এগুলো দরকার নেই আমরা এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই অ্যাপটাকে স্টার্ট করে দেব হ্যাঁ ওকে স্টার্ট করতে কিছু সময় নিবে আমরা সেই সময় পর্যন্ত ওয়েট করি হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন আমরা যদি এটাকে ওপেন করি এখনও এটা আসে নাই ওকে হয়তো বা কোনো ক্যাচ লোড হয়েছিল এমনটা হতে পারে ওকে এখন এটা মূলত কাজ করছে ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা বিষয় দেখি সেটা হচ্ছে আমরা যদি হচ্ছে এইখানে ইউআরএলস আর হচ্ছে এইখানে ইউএনভি তাই না ওকে আচ্ছা এখানে যেটা করব সেটা হচ্ছে সাপোজ বি সফট এ রাখি যদি আচ্ছা বি সফট ছিল শুধু তাই তো ওকে অ্যান্ড দেন এটাকে আমরা রিস্টার্ট করি আচ্ছা এখন এখানে হচ্ছে এই আইকনগুলো আসছে তাই তো ওকে এই যে আইকনগুলো আসছে দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা আমরা একটা হার্ড রিফ্রেশ করি এখানে আচ্ছা কন্ট্রোল শিফট আর দিয়ে এটা হার্ড রিফ্রেশ আমরা করলাম আচ্ছা এখানে ইমেজগুলো আসে না তাই তো ওকে যেহেতু এই ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে তো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে মূলত আসলে এই যে ফটোগুলো আসলে কিভাবে নিয়ে আসবো সেই জিনিসটা আমরা দেখবো হ্যাঁ তো আজকের ভিডিওটা আসলে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ